E, merhabalar Nuri Bilge Ceylan bir kez daha kandayız bir kez daha kandasınız biz de sizinle bir kez daha konuşma şansını yakalamış oluyoruz bir zamanlar Anadolu'da sayesinde e, öncelikle tebrik ediyoruz e, ve tebrik ettikten sonra hemen e, gecenin ve gündüzün dengesinde sınırında insan ruhunun da gecesinin ve gündüzünün sınırında bir film üstüne konuşmak istiyorum hemen teknik olarak başlamak istiyorum özellikle o zorlu gece sahnelerinin teknik hazırlığını merak ediyorum. Dolayısıyla şöyle bir soruyla başlayalım isterim. Bir zamanlar Anadolu'da sizin için teknik açıdan nasıl bir süreçle e, bugüne geldi? E, teknik açıdan hem madde olarak yani o teknik şey maddiyata da yansıyor çünkü e, hem de teknik olarak en zor filmim oldu. Yani öngörülerimizin ötesine geçen e, <gülüyor> zorluklar çıkardı film başıma. Çünkü e, tamamen karanlık bir bozkırda e, ilk yarısının geçiyor oluşu e, ışıklandırma sorununu gündeme getiriyordu. Çünkü sadece arabaların far ışıkları var <gülüyor> ve e, sadece bu far ışıklarının, üç arabanın far ışığının aydınlatması e, ile sahnemizi aydınlat, aydınlatıyor gibi görünecektik. Oysa e, bir de ay ışığı eklemek istedik tabii çünkü o bozkırın uzayıp giden e, silsilelerini ancak ay ışığıyla gece görünür kılabilecektik. O da e, inanılmaz zor oldu. Çünkü o kadar büyük bir bölgeye ay ışığı yapmak e, çok büyük miktarlarda ışık gerektiriyor. E, yani yeniden bir gezegen kurmanız gerekiyor adeta tepeye. Ee, var olan e, sistemler e, helyum balon kullanılıyor normalde. Çok yetersiz kaldı e, şeyin büyüklüğü yüzünden bölgenin. E, sürekli çok uzakların görünmesi, gör, göründüğü bir e, yerlerde çalışıyorduk. Dolayısıyla ay ışığı olacaksa hepsinin azıcık kendini hissettirmesi gerekiyordu çok uzakların bile. E, daha çok e, ışıklandırmada bir zorluk vardı ve far ışıklarının belli bir kariyografiyle e, yönetilmesi. Kişisel olarak şunu da merak ettim özellikle bahsettiğiniz o ilk bölümde gece bölümü diyelim biz ona o ilk bölümde her bir karakterin sanki kendi ruh durumuna göre de özel bir yüz ışığı var gibi e, dolayısıyla özel aydınlatma çözümleri bulmanız bu filme ait ve size ait çözümler bulmanız çekim sırasında olabilir masa başında olabilir gerekti mi? Tabii ki e, masa başında filmin son gününe kadar basılana kadar devam eden bir süreç o. Yani o ışığı daha karaktere uygun hale getirmek, e, o psikolojisini daha iyi ortaya çıkaracak hale getirmek her zaman e, üzerinde çalışmayı sevdiğim bir şey. E, e, ve far ışıklarını e, direkt kameraya doğru da çok yönlendirdik. Onu hem bir efekt olarak hem e, bir etki olarak hem de e, bir riskli bir şey olarak e, çok denedim. Ee, yani tek enstrümanımız tabii far ışıkları olduğu için artık onları her şekilde kullanmaya çalıştım. Yani çok zor ve değişik bir deneyim oldu benim için. O sizin risk olarak tanımladığınız e, deneyim, deneme e, seyirci de karşılığını güçlü bir şekilde buldu. Dün basın gösteriminde bunu gördük. E, yavaş yavaş filmin içeriğine geleceğiz ama o içeriğe gelmeden dün Ercan Kesal'la konuşurken filmin senaryo çalışması sırasında e, kafanızda bir kast oluşmadığını, öncelikle oyuncuları değil karakterleri düşündüğünüzü söyledi. O zaman şuradan devam edelim. Sonrasında kast nasıl oluştu? Çünkü seyredenler görecek ki e, Türk sinemasının e, tarihine çok güçlü bir oyunculuk ve kast e, çalışması olarak da geçecek bu film. Dolayısıyla kastın nasıl oluştuğunu da özellikle merak ediyorum. Valla kast çalışmış da çok zor oldu bizim için. E, çünkü e, oyuncular serbest değildi bir kere. Kışın çektik. Hepsinin dizisi vardı. Ee, bazılarını diziyle beraber hani mümkün olabilecek karakterlerde diziyle beraber e, oynayanlar da oldu. O da tabii işi ekstradan bir zorlaştırıyor. Bazı günler çekemiyorsunuz. Ee, senaryo aşamasında aslında aklımda olan e, onu düşünerek yazdığım tek bir karakter vardı. O Fırat Tanış'tı. E, o, onu onun oynamasını istiyordum. E, onun da dizisi vardı. O da haftada 4 ya da 5 gün gelebildi bize. Ee, onun dışındaki bütün karakterler senaryo tamamen bittikten sonra <gülüyor> seçildi. Ee, Ercan'la ikimiz 
çok uğraştık ona. E, genellikle Ercan onlara oyun verdi. Ben e, kameranın arkasında test çekimler yaptım. E, boş ol, olup da denemediğimiz insan kalmadı diyebilirim. Yani tabii çok beğendiğimiz oyuncuları da denedik. Ama bazısı o karaktere uygun görünmüyordu. Yani zaten hep oyunlu, oyunculuğunu beğendiğimiz insanları çağırdık. E, fakat sonunda e, yani e, pişman etmediler bizi. Yani oyuncular gerçekten çünkü çok zor koşullarda çalışıldı. Yani keskin e, bozkırlarının kış zamanını bilenler bilir. İnanılmaz bir kuru soğuk var. Ve e, oyuncular üzerlerindeki e, görece olarak o soğuğa göre çok ince e, elbiselerle oynamak zorundaydı. Biz tabii iki kat kuş tüyü, kas tüyü anarakları giyiyorduk ama onlar o şekilde oynamak zorundaydı. O yüzden ama onlara yeterli konforu da sağlamaya çalıştık tabii. E, Bozkır'da film çekiyorsanız her şeyi götürmek, tuvaletinizi bile bir karaman şeklinde oraya götürmeniz gerekiyor. Lokantanızı, şeyi. Yani Bozkır'ın ortasında, o gecenin sessizliğinde birden bir Las Vegas kuruluyordu adeta. Yani bazen o uzayıp giden kamyonlara ve karavanlara bakıp bu benim setim mi diye hayret ettiğim her gün hayret ediyordum. Nasıl olur yani ben ne hale geldim falan diye. Ee, bir Ama Nuri Bilge... Bu öngörmediğim bir şeydi. Sonradan e, gerçekliğinden farklı. Yani senaryo çalışırken böyle bir şey ol, olacağını hiç hissetmemiştim doğrusu. Bir Nuri Bilge Ceylan seti için e, şaşırtıcı bir sonuç. E, çok daha dar kadrolarla, çok daha sakin, sessiz kadrolarla çalışmaya alışık Nuri Bilge Ceylan için. Deyim yerinde ise şunu da söyleyebiliriz. Aslında bir Nuri Bilge Ceylan için, e, e, filmi içinde en e, konuşkan, hatta en geveze Nuri Bilge Ceylan filmi diyebiliriz. E, dolayısıyla bu kadar diyalog üstüne çalışmak, ve sessizlikleri de bunların içine yerleştirmek ki bu arada Fırat Tanış'ı da bu noktada bir kere daha e, tebrik etmek gerekiyor. E, sizin için farklı bir deneyim miydi? E, kesinlikle e, çünkü e, bu kadar çok diyalog ve bu kadar çok karakterin bir anda konuşması e, daha önce çok yaptığım bir şey değildi tabii ki. Ama tabii ki insan aynı şeyi çekmekten de sıkılıyor yani bir challenge oluyor böyle bir şey insan için e, bir meydan okuma. Ee, Valla fakat e, çok uğraştım çünkü e, özellikle ilk bölümde 15 karakter bir aradaydı ve onların hepsini birden gören çok plan vardı. Hani oyuncuların 7'sini 8'i iyi oluyor mesela bir sahnede. Bir tanesi yanlış oynadığında haydi bütün sahne tekrar çekiliyor falan. Çok fazla tekrar çekmek durumunda kaldığımız değişken elemanların çok fazla olması yüzünden. Ee, bir film oldu yani genellikle gün ışıyordu o zaman duruyorduk yani tek bir sahnenin çekimi için tekrar çeke çeke çeke çeke artık gün ışığında mecburen duruyorduk hep öyle çalıştık yani öyle çalışmak zorunda kaldık. E, katılır mısınız bilmiyorum. Nuri Bilge Ceylan 3 Maymun'daki senaryo ekibiyle sizin de içinde olduğunuz Ebru Ceylan Vercan Kesal'ın diğer iki üyesi olduğu senaryo ekibiyle belki de daha hikaye anlatıcısı e, başka bir dile başka bir sinema diline dünyasına geçti diye e, kişisel bir yorumumu yapacak olsam katılır mısınız bilmiyorum ama ben sonrasında sormak istiyorum. Bu ekiple yeni hikayeler anlatmaya devam etmeyi düşünüyor mu Nuri Bilge Ceylan? Valla kısmet onu ancak Tanrı bilir ama e, yani çok iyi anlaştığım insanlar ikisi de. E, Ercan bu filmde çok geliştirdi kendisini. E, Ebru'nun inanılmaz bir e, genel yapı üzerinde bir hakimiyeti var. E, yani ikisi de e, Bence e, bu özellikle bu filmde e, onlardan beklediğimden üç maymunun çok ötesinde bir e, performans gösterdiler. E, yani işleyen işe çomak sokulmaz, niye olmasın ama belli olmaz, biraz da projeye bağlı tabi. Seyirci olarak, benim sıradan seyirci olarak isteğim dediğiniz gibi bu ekibin devam etmesidir. Çünkü çok güçlü işler. Bir zamanlar Anadolu'da da yine çok güçlü bir iş. Bir zamanlar Anadolu'da diye başlayacak bir masal. O masalın içinde aslında biz sinemada bir roman okuyoruz. Sinemada edebiyatın karşılığını görüyoruz. Edebi bir lezzetle filmin finalinden ayrılıyoruz dedikten sonra ve filmin Chekhov'la komşu bütün duygularını da e, filmi izleyenler zaten irdeleyecektir. Bunu da vurguladıktan sonra hem sizin için Çehov'u 
o. Hem de bu filme gelene kadar Nuri Bilge Ceylan'ın edebi kaynaklarını da sormak isterim. Hı hı. Valla bu filmde tabi son jenerikte de yazıyor zaten e, senaryo yazarken Çehov'dan bir takım alıntılarımız var. Çehov'un öyküleri zaten her zaman yanı başımdadır benim şey olarak, his olarak. E, ve yine bu filmde de ondan bir takım e, sahnelerde yararlandık. E, Çehov tabi hayatın bütün hallerini kapsamış bir hikayeci. Ee, özellikle hikayeleri çok severim ben ve e, buradan yola çıkarak da bütün Rus edebiyatının benim üzerimde çok etkili olduğunu söylemem gerekir. Ee, ve e, zannediyorum edebiyat e, sinemadan çok daha fazla diyebileceğim bir şekilde üzerimde e, etkili film yapmak konusunda ama edebi uyarlama yapmak pek bana yakın gelmiyor. Çünkü doğaları çok farklı ama her zaman yararlanıyorum. Daha böyle anekdotlar düzeyinde daha bir sahne aklıma getiriyor. O sahnenin atmosferini hissettiriyor falan. Sürekli de bir hattan faydalanıyorum bir şekilde. Yani zaten edebiyatı daha güçlü de buluyorum bir bakıma sinemaya göre henüz. Çok daha uzun bir geçmişi var. Bence hayal gücünü devreye sokabilmesi açısından da. Ee, insanla daha çok dönüşme sebep olabilecek bir potansiyele sahip. Keskinin keskin soğuğunun dışında atmosferine de gelmek isterim. Aynı zamanda Anadolu'ya bir zamanlar Anadolu'da gerçekten tam anlamıyla sizin de vurgunuzla yalnız ve güzel Anadolu. Ee, Anadolu'yu merkeze almak filmi bütünüyle o, o coğrafyanın içine yerleştirmek... E, Hangi duyguyla e, sizde oluştu? Nasıl bir karşılığı var bunun? Yani tabii bu hikaye Anadolu'da geçmesi gereken bir hikayeydi ama zaten e, yola çıktığımız gerçek hikaye keskinde yaşanmış bir hikayeydi. Ama bunu tabii bu yüzden keskinde çekmek zorunda değildik tabii. E, Ercan ve Ebru, Ebru ile yola çıktık yine e, ve nerede çekeceğimiz konusunda bir, gezi, bir, bir takım geziler yaptık. Kapadokya'da bir sürü yeri dolaştık. Fakat yine de en uygunu, ben Keskin bölgesinin şeyinden çok etkilendim. Bozkır yapısından böyle hafif e, yalpalarla. E, Sizin çok sevdiğiniz yılan kahve yollar. Evet, evet. Yani e, yani o şey, e, Kapadokya'nın o kayalık şeyinden çok uygun gelmedi bana. Yani ona, oraya yakın bölgelerin diyeyim sadece Kapadokya değil. E, <gülüyor> fakat burası o biteviyelik o monotonluk e, duygusunu çok daha iyi ortaya çıkarıyordu. Ve bir de başka bir pratik sorun daha çıktı karşımıza. Bu kadar çok çeşme her yerde yok. <gülüyor> Ve gerçekten de gerçek olayın yaşadığı yer, e, yaşandığı yerlerde gerçekten çok birbirine benzeyen o kadar çok çeşme varmış ki. Yani suçlunun bunları birbirine karıştırması e, e, çok daha mümkün olabilecek görüntüler sunuyordu. Ee, şimdi tam çeşme deyince tabi bunu seyredenler daha iyi anlayacak. Yavaş yavaş filmin içeriğine de giriyoruz ve suç dediniz. Oradan devam etmek istiyorum. Üç maymundan sonra yine bir suç, suçluluk e, ve nedamet e, aslında. E, bütün o karakterlerin kendi ruhlarının yavaş yavaş çözülüyor olması bir e, suçun üstünden. E, suç, suçluluk ya da e, bu tip e, filmler Nuri Bilge Ceylan için ayrı bir anlam ifade ediyor mu? Kimi zaman Hitchcock var, kimi zaman Kuan Kardeşleri o suça bakışı gibi sahnelerin olduğu bu film üstünden de konuşacak olursak. Valla tabi bu tip e, olaylar e, üzerinden insan ruhuna eğilmek bir takım olanaklar sunuyor insana. Çünkü e, insan ruhunun bir takım bıçak sırtı durumlarla e, karşı karşıya kaldığı durumlar çok çıkarıyor karşınıza. Dolayısıyla onun türlü e, özelliklerini gösterme e, şansı buluyorsunuz o olay üzerinden. E, öyle bir tutamak sağlıyor insana bir bakıma yani anlatmak istediğiniz. Yani çünkü esas olarak suçun kendisini hani anlatmaya çalışan bir hikaye değil bu. O zaten bir iskelet gibi e, bir e, her şeyi birbirine bağlayan, insanları bir araya getirmeye sebep olan bir ee, şey iskelet aslında ee, fakat e, burada bizi asıl ilgilendiren insan ruhunun e, sadece belli durumlarda ortaya çıkabilecek olduğu için 
bir takım e, özel durumlardaki e, normal hayatta karşımızda göremeyebileceğimiz özelliklerini e, hissettirebilmek, anlayabilmeye çalışmak. O e, iktidara sahip erkeklerin dünyasında e, bir e, savcı, bir komiser, bir e, asker, e, bir doktor o erkeklerin tamamlanamamış hikayelerin dünyasında o hikayelerle e, bir gecede ucu açılan soruların ertesi gün aslında erkekler dünyasının otopsi masasına yatırılması Anadolu'da yani aslında bir kadın olarak nitelendirilebilecek bir coğrafyanın bağrında. Buradan yola çıkarak Nuri Bilge Ceylan'ın bu erkekler, erkeklerin paraya, güce e, endekslenmiş, iktidara endekslenmiş e, dünyasını e, deşen, hesaplaşan e, meselesine gelmek isterim. E, doğru mudur bu yorumlar? E, bunların üstüne sizin bu filmin meselesiyle ilgili neler söyleyeceğinizi merak ediyorum. Şimdi tabii memurlar dünyası, kasaba bürokratları diyeyim. E, i̇yi bildiğim bir şey ve her zaman da e, ilgimi çekmiştir çünkü babam her şeyden önce bir e, kasaba bürokratıydı ve bütün çocukluğum e, bu bürokratlar arasındaki çekişmeleri korkuyla ya da endişeyle izleyerek geçti. Yani babamın çok kafasının takıldığı, onu üzen ayrıntılar çok hatırlarım yani bir sürü vardır ve bunlar ciddi izler de bırakmıştı zihnimde. Ee, biz zaten bunları çok konuşurduk. Belki sen de hatırlarsın. Biz Nürnberg'de Ercan'la e, bu kasaba e, ahlağı üzerine evet. sen, senin de katıldığın çok muhabbet yaptık. Ee, o zamanlardan beri zaten çok ilgimizi çeken bir şey kasaba ahlağı. Yani insan ruhunun temellerine inen bir boyutu var. Ee, daha kolay gösteren bir boyutu var. Kasaba bürokratları ise o güç ilişkisi, ilişkisi ve hiyerarşisi içinde ee, insan e, biraz farklı yani o kas, e, kasaba bürokratları kasabadaki diğer e, halktan biraz kendilerini yalıtırlar biraz daha farklı e, dururlar hatta sosyalleştikleri kulüpleri vesaireleri de biraz ayrıdır e, çok iç içe girmezler yani belki e, bu hayatı zorlaştırdığı için de olabilir bir yargıçın onların onlara ceza verecek oluşu falan gibi sürekli. E, ama bir yandan da inanılmaz bir didişme vardır ve e, bir iktidar savaşı, birbirini aşağılamak için fırsat kollamak. E, dolayısıyla tüm bunlar bir film için çok uygun bir tabi e, bir şeyleri anlatmak için uygun bir zemin oluşturuyor. Ama öte yandan şunun da farkındaydım. Yani bunlar günümüz sinema alışkanlıkları içinde izlenmesi çok zor şeyler. Kadının az olduğu ortamlar. Hani bizim filmin geçtiği ortamlarda hani kadının olacağı bir yer bir şey değil zaten. Hani erkekler arasında geçmek durumunda olan bir şey. Ee, gece olması, otopsiler bilmem yani izlemesinin çok zor olacağı, hiçbir ticari potansiyelinin olmayacağını zaten baştan biliyorduk. Ama yani bu saatten sonra da e, zaten bir ticari şeyim fazla olmuyor. Hiçbir zaman olmadı. E, bir, ne, hiçbir filmim çok fazla izlenmedi zaten. E, o anlamda da çok özgürüm. Yani istediğimi yapabilirim. E, dolayısıyla filmin uzunluğunu da e, içerecek şekilde şunu söyleyebilirim. E, filmi özellikle uzun yaptım. Bile diyebilirim o noktada. E, çünkü şu da hoşuma gitmiyor. Yani sinema üzerindeki dayatmalar hiçbir sanatta bu kadar fazla değil. Yani bir romancı ister şu kalınlıkta bir roman yazar, ister şu kalınlıkta. Ama sinema endüstrisi insana 90 dakikalık film yapmaya itiyor, zorluyor. Çok fazla bir baskı var. Biraz bu baskılardan filan da arınmak istedim. Yani insanların sıkılmayacakları bir film değil. Sıkılanları ilk filmin ilk yarısında elemek istedim biraz. Yani sinemadan istiyorlarsa çıkabilirler, vazgeçebilirler ki olabilir böyle bir şey. Peki, e, affedersiniz sözünüzü böldüm ama tam o noktadan artık bir de olduğumuz e, noktaya yani kan sahillerindeyiz, kana gelelim. Çünkü bir yandan da burada evet siz e, her zaman yarışmayı e, düşünerek çalışan bir insan değilsiniz ama artık bir yarışma ortamındayız, bir yarışma var. E, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz e, ya da nereye doğru gittiğini şu ana kadar ki Fısıltı Gazetesi'nin size söylediklerinden hissediyorsunuz? Vallahi Fısıltı Gazetesi falan onlara pek bakmıyorum da e, genel olarak sinema üzerinden hani konuşursam ben giderek yabancılaştığımı hissediyorum sinema dünyasında. Yani dünya sinemasının gittiği yön bana kaygı veriyor doğrusu. E, ya 
Ee, belki ben yaşlandığım için öyledir ee, ya da gerçekten e, yani e, seyircinin ilgisini çekmek için her yol deneniyor. Yani bütün e, taktikler, film ya yapmayı yönlendiren şeyler e, yaratıcısını e, samimiyetten uzaklaştırabilecek tehlikeler içeren şeyler. E, ilginç olabilmek adına e, filmler gerçekçilikten, inandırıcılıktan uzaklaşmaya başlamış ve biraz sinemanın gidişatı beni endişelendirmeye başladı. E, o anlamda da edebiyatı biraz kıskandığım söylenebilir. Yani çok fazla e, paraya dayanan bir iş olması ve çok fazla insanın karışması ve üzerinde yönetmenlerin büyük büyük oluşturuyor. Ve muhakkak ki bağımsızlıklarını, özgür iradeyle karar vermelerini engelliyor. Ama e, sonunda Cannes Film Festivali gibi ortamlar tam da bu e, çıkışçıların kapıları e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz ama e, işte o çıkış kapılarına ihtiyacımız var. Biz sinema severlerinde ve Cannes Film Festivali benzer festivaller bize o kapıları biraz olsun gösteriyor. Cannes'ı çok iyi biliyorsunuz. Cannes'ın ruhunu çok iyi biliyorsunuz. E, buradaki jüri dinamiklerini biliyorsunuz. Yöneticileri biliyorsunuz. Bu sene Cannes... E, Belki son zamanlara göre biraz daha olaylı. En azından şu Lars von Trier meselesi belki biraz o anlamda hareket getirdi. Ee, bu sene kanı nasıl gördün Nuri Bilge Ceylan? Ee, neler söyleyecek bütün bu yaşanan meseleler ve bu, bu senenin ruhu hakkında? Valla belki kan çok fazla değişmiyor ama belki ben çok değişiyorum zamanla. Yaşlanıyorum ee, ve toleransım azalıyor ve sinema konusundaki... Ee, bir sinefil değilim ben yani her şeyi sevecek bir insan hani sinemada yapılan her şeyi sinemayı çok sevmiyorum sevdiğim ilgilendiğim şey başka ee, dolayısıyla e, daha şey geliyor yani bir de o yaşananların farklı boyutlarını da görmeye başlıyor insan yani tabii ki anlıyorum. Yani kan gibi bir festival bir sürü e, dengeyi gözetmek zorunda. Buna bir şey demem de. E, benim e, toleransım belki azalıyor. Yani buralarda motivasyonum artmıyor öyle söyleyeyim. Motivasyonum azalıyor. Yani beni sinemaya yapmaya iten e, şeyler buralarda değil. Yani bunları o yüzden de hiçbir zaman abartmış değilim de. Yani normal hayatı, sıradan bir hayatı daha çok seviyorum kendim için. Ee, film çekerkenki duygularımı, film çekmeyi, film yapmayı, kendime göre bir şeyler anlamayı, bir dünya kurmayı. Çok daha mutlu olduğum şeyler. Yani. Ama buralarda işin mecburen katıldık diye şey yapılan şeyler. Yani çok ruhuma uygun şeyler değil. Biz de e, seyirciler olarak sizin yaptığınız filmleri seyretmeyi e, seviyoruz. E, i̇ki kere e, galiba yaşlanıyorum artık dediniz. Ben ona çok katılmıyorum. Yaşlanıyorsak da hep beraber yaşlanıyoruz. E, o başka bir duygu. Onu çok iyi anlayabiliyorum ama o duygunun ötesinde bir zamanlar Anadolu'da... E, Bizi başka yerlere götürdü. Biz izleyenleri Türkiye'de de izleyecek olanlar e, izledikten sonra bu yorumları yapabilecekler. Elbette ki onları önceden e, çok fazla etkileyemeyiz görmedikleri bir film hakkında ama e, erkeklerin dünyasının az önce söylediğiniz gibi kasaba halakının e, uçurumdan aşağı yuvarlanan ve diğer çürük elmaların yanına düşen bir elma gibi e, bayır aşağı gittiği e, olağanüstü bir roman. Bir destan bir zamanlar Anadolu'da. Böyle bir filmle bizi buraya getirdiğiniz için, bize böyle bir film seyrettirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Nuri Bilge Ceylan. Evet,